Hello, how are you doing? Fine? Eu sou a professora Magali, vim trabalhar com sextos anos hoje. Yes or no questions. Muito bem, pessoal. Vamos elaborar questões em inglês. Para elaborarmos perguntas em inglês, sempre devemos inverter na frase a posição do verbo e do sujeito. Se o verbo for o verbo to be, ele mesmo vai para a frente do sujeito. Neste caso, um exemplo. They are happy? Interrogativa. Are they happy? Para respondermos a essas questões, usaremos yes, que é sim, se a resposta for afirmativa e o verbo to be. Por exemplo, essa pergunta, are they happy? Yes, they are. Se a resposta for negativa, usaremos no e o verbo to be na forma negativa. Para essa pergunta, are they happy? Negativamente responderemos, no, they are not. Ou a forma abreviada, no, they aren't. Ok? Porém, se o verbo não for o to be e for um outro verbo, quem vai para a frente do sujeito é o verbo auxiliar. Se, for, se o verbo estiver no presente, do does. Se o verbo estiver no passado, did. Se o verbo estiver no futuro, will. Por exemplo, a frase aqui, ó, they play soccer. O verbo play não é um verbo to be. A interrogativa dele, como ele está no presente, é auxiliar do. They play soccer. Certo? O auxiliar do presente é o do. Se o verbo estando na terceira pessoa, do singular, no presente simples, o verbo auxiliar que irá para a frente do sujeito, será o verbo auxiliar does. E o verbo perderá o S ou o ES que foi acrescentado a ele. Exemplo. She lives in Miami. Ela mora em Miami. Interrogativa. Does she live in Miami? Para elaborarmos respostas, quando tiver auxiliar do ou qualquer auxiliar na frente do sujeito, quando estivermos elaborando resposta, devemos usar yes se a resposta for afirmativa e o verbo auxiliar da frase. Se a resposta for negativa, devemos usar auxiliar da frase e o not, podendo também abreviar. Por exemplo, do they live in New York? Eles moram em New York? Yes, they do. Sim, eles moram. E a, ou então a resposta negativa, no, they do not ou no, they don't. Does she speak English very well? Ela fala inglês muito bem? Yes, she does. No, she does not. Ou no, she does. Então, pessoal, prestem atenção que nós usamos apenas o auxiliar para as respostas. E o na pergunta, o auxiliar vem na frente do sujeito. Muito bem, vamos ver como ficariam agora as nossas atividades. Vamos lá. Tom happy. Is Tom happy? No, he isn't. Ele está triste. He likes vegetables. Does he like vegetables? No, he doesn't. Não, ele não gosta de vegetables. Do they play the trumpet? No, they don't. Uh, is it your birthday? Yes, it is. Do they... Ah, no, excuse me. Are they friends? Eles são amigos? Yes, they are. Is Mary tired? Mary está cansada? Yes, she is. Is it a present? Is é um presente? Yes, it is. Is he at the cinema? Yes, he is. Sim, ele está no cinema. Is she at home? Ela está em casa? Yes, she is. Uh, do you know the answer? Does she know the answer? Does she know the answer? Yes, she does. Ela sabe a resposta? Sim, ela sabe. Are they bored? Eles estão chateados? Não, pelo contrário. No, they aren't. Is she will? Ela está doente? Yes, she is. Sim, ela está doente. Ela está de cama. Do you like pizza? Yes, we do. Sim, nós gostamos de pizza. Vocês gostam de pizza? Sim, nós gostamos. Are they at the playground? Eles estão no playground? No, they aren't. They are in classroom. Eles estão em sala de aula. Are, uh, do they travel by plane? Eles viajam de, de avião? No, they don't. Ok, pessoal, espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento. Bye, bye.